ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lors de la dernière séance de questions au gouvernement, deux questions ont été posées à propos de l'intervention de l'armée turque à Afrin en Syrie, qui aurait tué au 27 janvier 86 civils et aurait blessé 198. Rappelant les exactions commises par l'armée turque sur ce territoire regroupant un très grand nombre de réfugiés qui ont fui Daesh et le front al-Nusra, mes collègues ont souhaité connaître les actions diplomatiques que la France allait mener en direction du régime turc et son opération de nettoyage ethnique contre les Kurdes sur le sol syrien, en violation complète du droit international. Ils n'y ont trouvé qu'une vague explication de la situation locale. Les députés communistes ont été choqués par l'absence de réponse claire du ministre des Affaires étrangères. Pas une once d'humanité dans la réponse du ministre. Pas un seul mot de soutien à l'égard des combattantes et combattants kurdes qui se sont battus pied à pied pour lutter contre Daesh. Pire, M. Le Drian a même expliqué dans la presse que la Turquie est impliquée à Afrin, je cite, « pour sa propre sécurité ». Ainsi, vous cautionnez des crimes de guerre. Que cache cette attitude Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous condamner fermement et officiellement ce qui se passe en ce moment dans la région d'Afrine et en Syrie par l'armée turque Et pourriez-vous nous dire quelles actions compte mener la France, en plus de condamner sur le plan diplomatique Par exemple, exiger la libération des députés, des maires et autres élus, mais également les journalistes, qui, parce qu'ils contestent le régime Erdogan, se retrouvent jugés et emprisonnés pour certains des dizaines d'années pour entreprises terroristes. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le, le député Lecoq, vous avez fait référence à mes réponses de la semaine dernière. Celles de cette semaine ne vont pas changer. Nous comprenons que la Turquie veuille sécuriser sa frontière. Et, monsieur le député Lecoq et combattre, nous comprenons que la Turquie veuille sécuriser sa frontière et combattre les groupes terroristes qui s'y trouvent, et vous le savez, puisque vous connaissez le sujet, il y en a de nombreux. Mais nous ne pouvons valider que cela se fasse au détriment des populations civiles, d'autant plus qu'il s'agit souvent, qu souvent de réfugiés et de déplacés, et il y en a plusieurs centaines de milliers. Par ailleurs, si d'aventure, si d'aventure, euh, la Turquie menait des opérations à des fins d'occupation territoriale ou de conquête, alors euh, elle serait totalement condamnable. Et c'est ce deux points-là que nous avons fait valoir aux autorités turques, et le président de la République a eu l'occasion de le dire à M. Erdogan. Mais au-delà, Monsieur le député, vous le savez, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a en plus en Syrie la situation de la Ghouta Ouest, il y a en plus la situation d'Idlib et la résolution de cette crise passera par l'urgence d'une solution sous l'égide des Nations Unies qui doit se passer à Genève et la France a cela pour objectif immédiat. Ça ne se passe pas à Sochi, ça doit se passer à Genève.